In protesta davanti al Palazzo del Carmine lo scorso venerdì sin dalle 19 il popolo delle partite IVA. Una manifestazione statica pacifica con circa 200 presenze tra commercianti, ristoratori, proprietari di palestre, scuole di danza, il comparto dello spettacolo e ancora moda, fioristi e molti altri. Hanno portato la voce di più comparti delle varie categorie imprenditoriali che dopo le restrizioni dell'ultimo DPCM chiedono alle istituzioni dignità e possibilità di lavorare in un territorio come quello nisseno dove l'economia è già provata da difficoltà che precedono la pandemia e che con l'arrivo del Covid rischiano di non riaprire più. Perché il nostro lavoro, il mio solitamente è da 33 anni che faccio ristorazione, e vogliamo solo lavorare. Ci dicono di chiudere alle 6, la immagine che non c'è tempo anche di accendere il forno che lo dobbiamo spegnere. Non abbiamo fatto niente da marzo a adesso fino a oggi, a ottobre. Inoltrato abbiamo fatto quest'estate 10-12 eventi, ma eventi piccoli, che si tratta di 200 persone paganti, 250, a questa ristrettezza qua. Dopodiché si è fermato tutto, non c'è niente da... Cioè, il, tutto il, il, settore, il settore tecnico è tutto in crisi. Lumini accesi, slogan inneggianti al lavoro e alla dignità che si uniscono alle proteste del resto d'Italia. E noi come Confcommercio e tutta la struttura, quindi la Federmoda, FIP, eh, tutti quelli che sono le organizzazioni di categoria, stiamo lavorando a dare assistenza tecnica alle aziende, ma in più in, vogliamo dal governo un impegno serio di aiuto alle aziende, perché gli aiuti che ci sono stati finora sono stati molto scarsi. Abbiamo contestato il Presidente della Regione per il Click Day, che il Click Day c'erano delle aziende di serie A e delle aziende di serie B che rischiavano oh, di non avere questo aiuto della Regione e grazie a Confcommercio tutte le aziende, tutte le partite IVE avranno lo stesso aiuto oh, e quindi sostegno da parte delle istituzioni. In qualità di Presidente provinciale di Confcommercio eh... Sto rappresentando ovviamente il disagio che sta vivendo il gruppo delle, dei pubblici esercizi e in qualità di presidente di Federmoda anche il comparto abbigliamento, eh, fiorai e quant'altro, tutto quello che concerne con eh, diciamo, l'aggregazione, l'assemblamento ovviamente per ricaduta sta subendo delle gravi eh, criticità economiche. Guardi, con i rispettivi già dalla settimana appena trascorsa con l'applicazione del nuovo DPCM nel comparto dell'abbigliamento si è avuto un crollo dell'86% circa dai fatturati, quindi capisce bene che rimanendo aperto in modo invariato e subendo tutti i costi vivi che necessita un'attività per poter andare correttamente avanti e avendo gli incassi ridotti dell'86% capisce bene che la criticità è massima. La situazione è veramente terribile perché ci siamo ritrovati dall'oggi al domani ad essere chiusi, le cerimonie bloccate, i festeggiamenti bloccati. Adesso in vista del Natale la nostra paura è grandissima perché bloccando il Natale veramente ci lasciano aperti per finta. Noi siamo una, una categoria aperta per finta.